హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్టైల్ విత్ ప్యాషన్ నేను మీ స్వాతి సో ఈరోజు నేను డిమార్ట్ నుంచి ఏదైతే షాపింగ్ చేశాను అదంతా ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నాను సో ఇక్కడ నేను లోపల నుంచి ఈ బాస్కెట్ తీస్తున్నారు అది చూస్తున్నారు కదా అది నేనే అవి తయారు చేశాను మామూలుగా కార్టూన్ బాక్స్ మనకి ఏదో అమెజాన్ నుంచి ఏదో బుక్ చేసినప్పుడు అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ బాక్సెస్తో నేను సంవత్సరం క్రిందటే సంవత్సరం కన్నా పైన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందు తయారు చేశాను ఆ బాక్సెస్ని దానికి మళ్ళీ పాత నైటి ఏదైతే ఉంది దాన్ని దాంతో కవర్ చేసి అంటిచ్చి అలా బార్డర్ లాగా పెట్టాను సో చూడడానికి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి సో సంవత్సరం నర నుంచి అవి చెక్కు చెదరలేదు అనమాట అలాగే ఉన్నాయి ప్లస్ దానివల్ల నా ఆర్గనైజింగ్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది ఇంకా ఏదైతే వస్తువులు నేను కొనుక్కున్నా అవన్నీ సెగ్రిగేటెడ్గా ఉంటాయి ప్లస్ ఆర్గనైజ్గా ఉంటాయి సో నేను ఏవైతే ఐటమ్స్ కొన్నానో అవన్నీ చూడండి ఇవి అనమాట ఇన్ని సో ఎప్పుడైనా నేను ఆర్గనైజింగ్ చేసేటప్పుడు అన్నీ కూడా కింద వేసేస్తాను అప్పుడు ఏమేమైతే మనం కొనుక్కున్నామో ఎలా ఎలా ఎక్కడెక్కడ సెగ్రిగేట్ చేయాలి పక్కకు పెట్టుకోవాలి అవన్నీ మనకు అర్థమవుతుంది ప్లస్ బాస్కెట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నేను కింద పెట్టేసుకుంటాను సో ఒక ఒక ఐటమ్ చేతిలో ఏదైతే వస్తూ ఉంటుంది అది దానికి రిలేటెడ్ బాస్కెట్లో పెడతా ఉంటాను అనమాట సో ఆ బాస్కెట్లు మీరు ఎలా చేయాలి దాన్ని ఒక లింక్ కూడా నేను ఐ బటన్లో యాడ్ చేస్తాను మీ దగ్గర కూడా ఏమైనా ఖాళీ డబ్బాలు ఉంటే మీరు అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో పైన మీకు కవర్లు చూపించాను కదా ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కవర్లు అన్నీ బ్యాన్ చేశారు అది ఒక మంచి విషయం సో మనం ప్లాస్టిక్ యూజేజ్ అనేది తగ్గించాలి అంటే పూర్తిగా ఒకేసారి తగ్గించాలన్నా ఈ రోజుకి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నా ఒకేసారి తగ్గదు సో గ్రాజువల్గా మీరు తగ్గించవచ్చు సో ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ కానీ కొంచెం ఉంటుంది కదా చాదస్తాం అనేది కొన్ని పాడేయాలనిపించదు కొన్ని వాడాలనిపిస్తుంది అట్లా అనమాట సో నిదానంగా తగ్గించడం బెటర్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిమార్ట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే కవర్స్ ఇచ్చేవారు అవన్నీ ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయినాయి అందుకని క్లాత్ రిలేటెడ్ బ్యాగ్సే అక్కడ ఇస్తున్నారు ఆ విషయం ఏమో చెప్ప చేయకుండా హాయ్ చెప్పేస్తున్నాడు తర్వాత వాడికి సిగ్గు వచ్చేస్తుంది సో ఆ బ్యాగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి పదహారు అనమాట సో మేము ఇన్ని ఐటమ్స్ కొనుక్కున్నాం పదివేల ఐటమ్స్ షాపింగ్ చేశాను వెళ్ళాను షాపింగ్ చేయడానికి ఏమో ఫైవ్ సిక్స్ థౌజండ్ లేకపోతే త్రీ థౌజండ్ అవుతుందేమో అనుకున్నా కానీ డిమార్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన చేతుల్లో మనకి కంట్రోల్ ఉండదు కదా అంటే ఏది చూస్తే అది కొనాలనిపిస్తుంది సో కానీ అన్నీ కూడా యూజ్ అయ్యే ఐటమ్సే కొన్నాను ఇప్పుడు చూడండి నేను అన్నీ సార్ట్ చేసి సెపరేట్ చేసి దాని ఒక రిలేటెడ్ బాస్కెట్స్లో పెట్టాను పిల్లల బాస్కెట్ సెపరేట్ గ్రాసరీ బాస్కెట్ బాస్కెట్ సెపరేట్ నూనెకి సెపరేట్ బాస్కెట్ ఉండాలి ఒకవేళ ఏదైనా లీక్ అయినా పొరపాటున ఎప్పుడన్నా అవి అందులోనే ఉంటుంది వేరే ఐటమ్స్తో మిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ వేరే ఐటమ్స్ పాడవుతాయి ప్లస్ అవి కాకుండా ఈ కొన్ని ఐటమ్స్ అనమాట ఒక విక్స్ పేపర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను అందరికీ యూజ్ అవుతుంది విక్స్ ప్లస్ ఇంట్లో థ్రెడ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి అందుకని ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను దీంట్లో చాలా ఐటమ్స్ వచ్చినాయి అనమాట సో పైనేమో ఒక సూదుల కాంబో ఉంటుంది కదా అట్లా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సూదులు ఉన్నాయి ఇంకా దీంట్లో ఒక స్పాంజ్ ఇచ్చారు అది ఎందుకంటే మనం సూదులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూస్తే మనకు కనిపించదు కాబట్టి దీనిపైన కూర్చుకోవచ్చు ప్లస్ ఇది కొంచెం స్టిచ్ బటన్ పిన్నెస్ అట్లా ఇచ్చారు ఇంకా అది కాకుండా ఇది ఒక చిన్న క్యూట్ సిజర్ కూడా ఇచ్చారు ఇందులో సో అన్ని ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను అన్ని కలర్స్ రీల్ కూడా ఉన్నాయి టేప్ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా ఇది మనం ఇది మనం థమ్ ఫింగర్లో వేసుకొని కుడితే మనం అలా గుచ్చి తీస్తాం కదా సూదిని మన చేతికి మీద గుచ్చుకోకుండా ఉండడానికి సేఫ్టీ కోసం అనమాట సో ఇవన్నీ ఇచ్చారు ప్లస్ సూదిలో దారం వేయడానికి కూడా అది డిఫాల్ట్గా మీకు చాలా మీరు చూసే ఉంటారు దీని ద్వారా ఎవరికన్నా కళ్ళు కనిపించకపోయినా కొంచెం తక్కువ కనిపించినా దాని ద్వారా సూదిలో దారం ఈజీగా వేసేసి కోవచ్చు సో ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను చాలా ఐటెం కొన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఏదేది ఐటెం ఎంత ఎంత కాస్ట్ అనేది గుర్తులేదు ఓవరాల్ కాస్ట్ అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ థౌసండ్ అయ్యింది సో ఇదనమాట సో మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను వే ఏది కూడా వేస్ట్ ఐటెం అనేది కొనలేదనమాట సో ఇదైంది బ్రష్ కాంబో ఒకటి ఇంకా పిల్లలకు కూడా సెపరేట్ ఇద్దరికి డిఫరెంట్ కలర్ బ్రషెస్ తీసుకున్నాను రెండు అది మీకు పక్కన కనిపిస్తున్నాయి కదా గ్రే కలర్ ఇంకా పింక్ కలర్ ఈ కింద మీకు బేస్మెంట్ కనిపిస్తుంది కదా అది ఎక్కడన్నా పెడితే అలా నుంచుని పోతే అంటుకు పోద్దు అనమాట టైల్స్ అయినా కింద నేల అయినా లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే అది కాకుండా బ్యాటరీస్ మనకి రిమోట్స్లో కావాలి కదా వేసి రిమోట్స్ అవన్నిటిలో కావాలి చాలా తొందరగా అయిపోతూ ఉంటాయి అది కాకుండా పేస్ట్ కూడా తీసుకున్నాను ప్లస్ ఇది 
ఇంకా రేజర్ టిష్యూ పేపర్స్ డెటాల్ పాండ్స్ ఇంకా డియోడ్రెంట్ ఫాగ్ది బై వన్ గెట్ వన్ ఉంటే అది తీసుకున్నాను ప్లస్ సంతూర్ బేబీ సోప్ దాంట్లో త్రీ కాంబో ఉందన్నమాట అది మా పిల్లల కోసం వాడతాను ఒక్కోసారి ఇది కూడా వాడతాను ఒక్కోసారి జాన్సన్ కూడా వాడతాను సో కళ్ళకి ఆ టైంలో ఏది కనిపించింది అది తీసేసుకున్నాను అనమాట ఇంకోటి ఇది బై వన్ గెట్ వన్ సో టూ ఫ్లేవర్స్ కొనుక్కున్నాను ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇంకా కంఫర్ట్ అవన్నీ కూడా తీసుకున్నాను ఇంకా చూసారు కదా షార్ట్ చేశాను కానీ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం అయిపోయింది ఇది నాకు చేయడానికి ఎందుకంటే అన్ని ఐటమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా ఏ అది షార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక దగ్గర నుంచి పెడుతుంటే మా పిల్లలు వచ్చి మళ్ళీ తీసేసి దాన్ని మేరే దాంట్లో కలిపేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను మీకు సెపరేట్ సెపరేట్ బాస్కెట్ ఇది పిల్లల బాస్కెట్ అనమాట దాంట్లో మ్యాగీ అని లేకపోతే బిస్కెట్స్ అని అవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో పప్పులు ఉప్పులు కారాలు అవన్నీ కూడా ఈ బాస్కెట్లో ఉంటుంది సో అన్ని బాస్కెట్స్ కొంచెం ఫుల్ అయిపోయినాయి కానీ దాంట్లో పెట్టిన తర్వాత సరిపోతాయి అనమాట ఎక్కడ కూడా పడదు ప్లస్ ఏమంటారు ఈనో మీకు ఎదురుగుండా కనిపిస్తున్నాయి కదా అది కూడా తీసుకున్నాను ఇంకా త్రీ రోజెస్ నేను తీసుకున్నాను మేము త్రీ రోజెస్ టీ పొడే వాడతాం ఎందుకంటే అది కొంచెం వేసినా సరే డికాషన్ అనేది బాగానే వస్తుంది వేరే దాంట్లో పొడి ఎక్కువ అయిపోతుంది వడకడితే ఛాయ్ తక్కువ పొడి చత్త ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ మిర్చి ప్యా ఏమంటారు ఎండు మిర్చీలు ప్లస్ ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం ఇది డీమార్ట్లో ఇది తీసుకున్నాను సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే బాగుంది అనేసి ఇది తీసుకున్నాను సో నేను ఇది ట్రై చేస్తాను ఇంకా సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే బె బెటర్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా ఆలివ్ ఆయిల్ అయ్యి అంటే ఇంకా బెటరే ఇంకా ఇది ఓట్స్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఈ ఓట్స్తో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో చాలా రకాలైన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయవచ్చు ఒకవేళ డైరెక్ట్ వోస్ట్ చేస్తే మా హస్బెండ్కి భయం వేస్తూ ఉంటుంది అది తీసుకునేటప్పుడు కూడా నేను అడిగాను తీసుకునే వద్దా తీసుకో కానీ రోజు ఇచ్చే వద్దు అని అంటూ ఉంటారు రోజు ఇవ్వకపోయినా ఇప్పుడు వారానికి ఒకసారి ఇచ్చినా సరే మళ్ళీ మొఖం ఇదా అని అంటారు సో అందుకని ఒక్కో టైంలో ఎమర్జెన్సీలో పనిచేస్తుంది నేను సాల్ట్ ప్యాకెట్స్ అని ఈ డబ్బాలో పెడతాను ఇంకా గ్రీన్ది చూపించాను కదా అందులో ఆటా పెడతాను ఏమంటారు చపాతి పిండి ఉండదు కదా అది పెడతాను సో ఇక్కడ అవి బాస్కెట్స్ తీసుకున్నాను పిల్లో కవర్స్ తీసుకున్నాను హ్యాంగర్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా మ్యామీ పోకో ప్యాంట్స్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు నేను మా డైపర్స్ అనేవి ఆన్లైన్ బుక్ చేసేసేదాన్ని ఇదైనా సరే ప్యాంపర్స్ అయినా సరే సో ఈ మధ్యలో అభిషేక్ కొంచెం టాయిలెట్ పోయట్లేదు కాబట్టి మానేసాను కానీ ఒక్కోసారి రాత్రి గబుక్కుని తొందరగా అనుకోకుండా పడుకుని పోతే వాడు ఒక్కోసారి పోస్తున్నాడు అందుకని తీసుకొచ్చేసాను సో ఏదైతే నేను ఇప్పుడు కిచెన్లో వాడాలి అవి సర్దు సర్దుతూనే నేను పైన పెట్టేశాను ఏదైతే డబ్బాల్లో వెయ్యాలి అందుకనేసి అన్నీ అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా మన కిచెన్లో మనకి ఏమేమి వస్తువులు అవసరం ఉన్నాయి ఏమేమి ఎక్కడ పెట్టాలి దాన్ని బట్టి అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో నేను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి డబ్బాల్లో వేసేస్తున్నాను సో నా దగ్గరికి వేరే కొత్త డబ్బాలు కూడా ఉన్నాయి మంచి ఇంకా స్టీలి కూడా సో నేను అందులో కూడా వేసాను కొన్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా పప్పులు ఉప్పులు అవన్నీ అవన్నీ కొంచెం ఇందులో వేసేసాను ఆల్ దో ఇట్ ఆస్ ప్లాస్టిక్ ఐ ఎమ్ థింకింగ్ టు యూనో స్టాప్ యూజింగ్ దాట్ బట్ నిదానంగా మానేస్తాను అది కూడా సో నేను ఆర్గనైజింగ్ స్టార్ట్ చేశాక మిగతా షెల్ఫ్లు అన్నీ కూడా సర్దేశాను సో ఇంత చెత్త బయటకు వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా అన్ని ప్యాకెట్స్ ఇప్పినవి ప్లస్ వేరే డబ్బాలు మనం అనుకుంటాం కదా సర్లే ఇది పెడదాము ఆ డబ్బా ఏదన్నా వస్తే సర్లే దాద్దాము రేపొద్దున ఏదో దానికి యూజ్ చేద్దాం అనేసి ఉద్దేశంతో మనం అలా వేస్ట్ అనేది గ్యాదర్ చేసి పెడతా ఉంటాము కానీ మనం ఎంత మినిమలిస్ట్గా ఉంటే అంత బెటరు చెత్త అనేది తక్కువ అవుతుంది ఇల్లు అనేది ఎక్కువ నీట్గా ఉంటుంది ఆర్గనైజింగ్ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కవర్స్ అన్నీ ముందు నేను ఒక అన్నీ ఏరేస్తున్నాను ఆ కవర్స్లో వేసేస్తున్నాను ప్లస్ ఈ డబ్బాలు చూసారా ఇంతకుముందు కేక్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను ఆ డబ్బా కూడా పెట్టాను ఆ అట్ట పెట్టిన ఏదో చేద్దాం డిఐవై అని అది మనం వెంటనే చేయము అలాగని చెత్త పెరుగుతుంది మొత్తానికి తీసేసాను అన్ని షెల్ఫ్ క్లీన్ చేసేసాను కిచెన్ అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఆర్గనైజ్ చేసిన నా బాస్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ మీకు చూపిస్తాను సో మీరు ఇలా అయినా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా లేకపోతే మీ దగ్గర ఏమైనా బెటర్ ఐడియాస్ ఉంటే కూడా నాకు చెప్పండి సో ఇంత చెత్త వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్త కవర్ తగిలిచేస్తున్నాను ఈ హ్యాంగర్ హోల్డర్ చాలా మంచిది అనమాట మనం అస్తమాన్ ఏదైతే చెత్త వస్తూ ఉంటుందో దాన్ని కవర్లు మనం రీయూజ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ కవర్ని వేరే కవర్లు ఏమైనా ఉంటే అది క్లాత్ కవర్లు అందులో అయితే బయటకు వచ్చేస్తే చెత్త కానీ
పిల్లలది ఉంది ఇంకా దీని వెనకాల ఏమో ఇంకా వేరే ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఉప్పు డబ్బా వెనకాల అవన్నీ కూడా మీకు చూపించాను కదా నూన్ ప్యాకెట్ ఇంకా ఏదైతే అంటుల సామాన్లు ఉంటాయి ఇంకా వాషింగ్ పౌడర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ పైన పెట్టాను అనమాట ఫుడ్ పక్కన పెట్టకూడదు కాబట్టి సో చూడండి ఇంత ఐటమ్ పదివేల ఐటమ్ ఈ చిన్న షెల్ఫ్లో వచ్చేసింది ఆర్గనైజ్ అయిపోయింది ఇంకా మిగతా మా వేరే డబ్బాల్లో వెళ్ళిపోయింది ఆ వేరే డబ్బాలు కూడా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశానో అది కూడా చూపిస్తాను సో చూడ్డానికి చాలా ఇలా ఆర్గనైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతోసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ చూద్దాం మళ్ళీ చూద్దాం ఎందుకంటే మనం కష్టపడదాం కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది అవునా కదా నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది నేను ఏదైనా కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఏదైనా కొత్తగా సరదన అస్తమానం చూస్తూ ఉంటాను అబ్బా ఇంత బాగా చేశాను అంత బాగా చేశానని సో మనల్ని వేరే వాళ్ళు పగడక్కర్లేదు మన పనుల్ని మనం చూసి కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి దానితో మోటివేట్ అయ్యి మళ్ళీ మరి ఇంకా కొన్ని మంచి పనులు చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను కింద ఏమో స్టీల్ డబ్బాలు పెట్టాను పైన ఏమో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు పెట్టాను అందులో కందిపప్పు ఉప్మా రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ అట్లా అవన్నీ అటుకులు అవన్నీ వేసేసాను సో అదండి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేశాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా నాకు ఒక లైక్ చేసేయండి వీడియోకి షేర్ చేసేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఒకవేళ చేయలేదంటే కనుక సో నేను త్వరగా త్వరగా మీకు వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకేనండి నేను మరో వీడియోతో మీ అందరికీ కలుస్తాను అప్పటి వరకు సెలవు బాయ్ బాయ్